ఒక ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ కి మీనింగ్ ఏంటి క్లాస్ గ్రూప్ అనే డెఫినేషన్ కి మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కాదు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ గ్రూప్ క్లాస్ గ్రూప్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో అది క్లాస్ గ్రూప్ డెఫినేషన్ సో మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంతా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరే ఉంటుంది ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో సో ఆ టేబుల్ ని మనం జనరల్ గా ఏమంటామంటే వర్క్ టేబుల్ అని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అయింది వర్క్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయింది ఓకే వర్క్ టేబుల్ లో టూ ఇంపార్టెంట్ కాలమ్స్ చెప్పా ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఏ కాలమ్ లో స్టోర్ అయింది పివై ఐడి అలాగే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఏ కాలమ్ లో స్టోర్ అయింది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా పిజెడ్ పివి స్ట్రీమ్ ఓకే ఆ కాలమ్ లో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అనేది స్టోర్ అయింది ఓకే అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకొన్ని కాలమ్స్ చెప్పాను వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు సేవ్ అయింది కాదు ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఎప్పుడు లాస్ట్ అప్డేట్ జరిగింది ఆ కాలమ్స్ ఏమేమి కాలమ్స్ అవి చెప్పండి ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది లాస్ట్ మాడిఫై అయింది ఇవన్నీ సో మీరు పెగా నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు నిన్న క్లాస్ అయింది కాబట్టి ఈ పాటికి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి మీరు స్టార్టింగ్ డేస్ ఏదో సరదాగా గడిపేసి తర్వాత చేద్దాం కదా నిదానంగా చేద్దాం అని అనుకుంటే మొత్తానికి కంప్లీట్ గా పోయి మీరు ఏం చేయలేదు ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మీకు ఏం అర్థం కాదు అండ్ ఓకే సో డే వన్ నుంచే ప్రాపర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రాపర్ గా టైం స్పెండ్ చేయడం చేయండి ఓకే అప్పుడే వర్కౌట్ అయింది సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం వర్క్ అప్డేట్ గురించి వర్క్ అప్డేట్ వెళ్ళి వర్క్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయింది కదా సో ప్రాసెస్ కమాండర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ టేబుల్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏ టేబుల్ లో స్టోర్ చేయాలని ఎలా తెలుసు క్లాస్ టు టేబుల్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది ఈ క్లాస్ ఈ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది క్లాస్ గ్రూప్ అనేది ఏదైనా వెళ్ళి ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ క్లాస్ గ్రూప్ కి క్రియేట్ అయిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఏ టేబుల్ లో మ్యాప్ అయిన టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫర్దర్ గా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకా ఏంటనే సో నేను ఫ్లో రన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ డ్రాఫ్ట్ ఫ్లో అంటే ఏంటి డ్రాఫ్ట్ ఫ్లో ఈస్ జస్ట్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఓకే అది డ్రాఫ్ట్ ఫ్లో పివై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసాం అది డిఫాల్ట్ స్క్రీన్ ఇగ్నోర్ చేయడానికి యాజ్ ఆఫ్ నో నేను అది సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎంటర్ చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ ఈ ఏజ్ ఎందుకు కొంచెం వేడిగా వర్క్ అవుతుంది జెండర్ కంట్రీ దాని సంగతి రాచుద్ది ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఓకే అండ్ ప్రొసీడ్ సో ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అయ్యాక ఈ డేటా అంతా టేబుల్ లో సేవ్ అయింది ఏ కాలమ్ లో పిజెడ్ పివి స్ట్రీమ్ కాలమ్ ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయింది బ్లాక్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయింది బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ బ్లాక్ ఫార్మాట్ సో ఈ డేటా టేబుల్ లోకి వెళ్ళే కన్నా ముందు వేరే ఇంకో ఇంకో ప్లేస్ లో ఉంటుంది అది క్లిప్ బోర్డ్ సో నేను ఈరోజు మీకు క్లిప్ బోర్డ్ గురించి చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లో మినిమం బేసిక్ చెప్పేయచ్చు మీకు ఓకే సో ఇది క్లిప్ బోర్డ్ సో ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ లో మీకు ఎప్పుడైనా క్లిప్ బోర్డ్ లో డేటా ఉంటది ఓకే సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం సబ్మిట్ చేయగానే ఇలా సబ్మిట్ చేయగానే ఫస్ట్ డేటా వచ్చి క్లిప్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ అయింది డేటా వచ్చి ఎక్కడ పోస్ట్ అయింది ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ లో డేటా పోస్ట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఏజ్ సిటీ కంట్రీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈమెయిల్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ జెండర్ లాస్ట్ నేమ్ అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి ఫోన్ నెంబర్ కి
స్టేట్ అయ్యి అన్నాను ఇక్కడ చూడండి పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైం అని కొడుతుంది పిఎక్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైం ఆ వాల్యూ తీసుకోండి మీకు టేబుల్ లో స్టోర్ అయ్యే డేటా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ టేబుల్ లో మీకు ఏదైతే స్టోర్ అయిందో ఆ డేటా అంతా పిఆర్బిసి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్లో టేబుల్కి వెళ్ళి ఓకే త్రీ లెవెల్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామెటికల్ గా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ సో దీంట్లో మీకు పెగా అప్లికేషన్ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది నేను సబ్మిట్ చేశాను సబ్మిట్ చేయగానే దీనికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి పిఆర్పిసి తీసుకొని టేబుల్ లో సేవ్ చేసుకుంది సపోజ్ మనం కనుక రివర్స్ చేస్తున్నాం అనుకో అంటే మనం టేబుల్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు రివర్స్ టేబుల్ నుంచి డేటా వచ్చి క్లిప్ బోర్డ్ కి వచ్చి క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి మళ్ళీ పిఆర్పిసి ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇది ఎప్పటికి మీకు గుర్తుండాలి పెగా ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి టేబుల్కి వెళ్ళి సో టేబుల్ నుంచి క్లిప్ బోర్డ్కి వచ్చి క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి యూ ఆయిల్ కనబడి ఓకే అలా ఉంటుంది సార్ క్లిప్ బోర్డ్లో డేటా ఎలా ఉందో చూద్దాం సార్ సో ప్రాపర్టీ వాల్యూ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ సంబంధించిన వాల్యూస్ అంతా ఇది డేటా అంటాం డేటా పోస్ట్ అయింది ఎక్కడ పోస్ట్ అయింది క్లిప్ బోర్డ్లో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఏం పేరు ఉంది పేజ్ని పీవై వర్క్ పేజ్ అంటే డేటా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ అయింది అని ఎక్కడ పోస్ట్ అయింది ఒక పేజ్ మీదకి వెళ్ళింది ఆ పేజ్ పేరు ఏంటి పీవై వర్క్ పేజ్ ఇది మీరు తంబ్రూల్ లా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఫర్ ఎవర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్ ఆన్ పీవై వర్క్ పేజ్ ఆల్వేస్ అదే పేజ్ ఇంకా వేరే పేజ్ ఉంటుంది దాని మీద కానీ దాని కింద కానీ ఉంటుంది అంతే ఓకే పీవై వర్క్ పేజ్ కి సంబంధించి పీవై వర్క్ పేజ్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పేజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా మొత్తం క్లిప్ బోర్డ్ లో పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఉండేది ఓకే ప్రాపర్టీస్ అండ్ సో మీరు ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ లో కనుక చూస్తే అన్ని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నాట్ ఓన్లీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇంకా చాలా వేరే అదర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంది పేజెస్ లోనే ఉంటుంది క్లిప్ బోర్డ్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పేజెస్ డేటా అన్నానంటే ప్రాపర్టీ ప్లస్ వాల్యూ అని అర్థం ఓకే వాల్యూ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అల్టిమేట్ గా ప్రాపర్టీ ప్లస్ వాల్యూ అనేది మనం డేటా అంటాం ఓకే సో డేటా అంతా క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండే డేటా మొత్తం ఎలా ఉంటది పేజెస్ లో ఉంటది ఓకే పేజ్ మీద ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ అవన్నీ ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్లా డిజైన్ చేసి ఉంటది పెగా ఆల్రెడీ సో ఈ క్లిప్ బోర్డ్ అనేది మీరు చాలా సార్లు వినే ఉంటారు మీ ఫోన్ లో సపోజ్ ఎప్పుడైనా ఒక కాంటాక్ట్ కాపీ చేశారు అనుకోండి మీకు మెసేజ్ కనబడుతుంది కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని సో అక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ అయినా ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ అయినా ఎక్కడైనా ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా క్లిప్ బోర్డ్ అనేది ఒకటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏముంటది ఒక డేటా ఉంటది అంతే సో ఆ డేటా టెంపరీగా ఉంటుందా పర్మనెంట్ గా ఉంటుందా అంటే టెంపరీ ఎంతసేపు ఉంటది ఒకసారి ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్దాం అండి ఇక్కడ బాటమ్ లో ఉంటది క్లిప్ బోర్డ్ ఐకాన్ క్లిప్ బోర్డ్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి థ్రెడ్ అని ఇక్కడ ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉందా ఇప్పుడు చేసింది దీంట్లో పీవై వర్క్ పేజ్ అని కనబడుతుంది ఉందా సో పీవై వర్క్ పేజ్ అని అదే నేను సపోజ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లోజ్ చేశాను ఇది ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్ ఉంది కదా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ట్యాబ్ సి డాష్ ట్వంటీ ఇది క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి చూడండి ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్తే అక్కడ సి డాష్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ వన్ ఉందా అసలు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఉంది అంటే క్లిప్ బోర్డ్లో డేటా ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే మనం కనుక అది పెగా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఉంచాము అంటే అప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రీసెంట్స్కి వెళ్ళి రీసెంట్ గా యాక్సెస్ చేసిన ఇక్కడ ఉంటుంది అది మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది మళ్ళీ ఆ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి ట్వంటీ ఉందా సో ఇక్కడ పీవై వర్క్ పేజ్ అని ఉందా ఇది క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ ఇది ఇది క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి ఈ ట్యాబ్ అక్కడ డేటా ఉండదు అంటే మీరు పిఆర్పిసిలో ఓపెన్ చేస్తున్నంత వరకు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది అంటే ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఇది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కాదు మీకు పెగాలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇప్పుడు చూసే ఈ మొత్తం స్క్రీన్ ఉంది కదా ఈ స్క్రీన్ మొత
అక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ లో లేకపోతే ఇక్కడ కనిపించదు ఓకే క్లిప్ బోర్డ్ లో లేదు లే క్లిప్ బోర్డ్ లో లేకుండా నేను ఇక్కడ చూడాలంటే ఇంపాసిబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఒక మెరర్ ముందు నుంచి ఉన్నారనుకోండి మీ బొమ్మ మీరు చూసుకోవాలి మీరు అనే వాళ్ళు వెళ్ళి మెరర్ ముందు నుంచి ఉంటేనే అక్కడ బొమ్మ వస్తుంది అయితే రాదు కదా మీరే ఉంచలేదు అనుకో మీ బొమ్మ ఉంటుంది ఆ మెరర్ లో అంటే మీ పిఆర్పి సినిమా రాన్మెంట్ అనేది ఒక మెరర్ దేనికి మెరర్ మెరర్ ఇమేజ్ ఇది దేనికి యాక్చువల్ అసలు ఎక్కడ ఉంది కంటెంట్ అంతా క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది పెగాలో మీరు ఏది ఓపెన్ చేసినా అది ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండి తర్వాత పిఆర్పిసి లో కనబడుతుంది క్లిప్ బోర్డ్ లో లేకుండా అసలు ఇక్కడ కనబడదు ఓకే కానీ క్లిప్ బోర్డ్ ఫార్మాట్ వేరు ఇదేంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్ మీరు బ్రౌజర్ లో చూస్తున్నారు క్లిప్ బోర్డ్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి పేజెస్ ఏంటి ఫార్మాట్ పేజెస్ మనం మాట్లాడుకున్న పీవై వర్క్ పేజ్ అనేది యూజర్ పేజెస్ అనే కేటగిరీ లో ఉంటుంది ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి యూజర్ పేజెస్ డేటా పేజెస్ లింక్డ్ పేజెస్ సిస్టమ్ పేజెస్ మిగతా అన్ని తర్వాత వస్తాయి మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో యూజర్ పేజెస్ సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ కి పోస్ట్ అయింది యూజర్ పేజెస్ లో ఉన్న పీవై వర్క్ పేజ్ కి పోస్ట్ అయింది పీవై వర్క్ పేజ్ కి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తాను నేను మళ్ళీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాను క్లోజ్ చేశాను కదా మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్తాను సో ఇక్కడ వచ్చింది పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై వర్క్ పేజ్ లో ఒక ప్రాపర్టీ చూపిస్తాను ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటని చెప్పండి ఈ ప్రాపర్టీ చూడండి ఇదేంటి పీవై ఐడి అంటే ఏంటి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి సో ఇక్కడ పీవై ఐడి అని ప్రాపర్టీ నేమ్ ఉంది అలాగే కాలం ఇక్కడ చూడండి ఇంకో ప్రాపర్టీ పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్ అని ఉందా ఇక్కడ పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్ ఉందా అలాగే పిఎక్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఉందా ఇదే నేమ్స్ తో ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ నేమ్స్ తో మనం టేబుల్ లో కాలమ్స్ చూసామా నిన్న సో మీరు పెగా నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని తమ్ రూల్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అనగానే ఏం పేజ్ పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై వర్క్ పేజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అనగానే ఏం ప్రాపర్టీ పీవై ఐడి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్ అనగానే పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న టేబుల్ లో కాలం నేమ్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్ అలా ఉన్నాయా ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏదో ఒక టైప్ ఏ టైప్ ఉందా పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైమ్ పిఎక్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ అని అలా ఉన్నాయా సో అంటే మీకు ఎప్పుడైనా పెగాలో ప్రాపర్టీ నేమ్ తెలిస్తే కాలం నేమ్ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ నేమే కాలం నేమ్ కాలం నేమ్ తెలిస్తే ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏంటని అడగాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే కాలం నేమే ప్రాపర్టీ సో ప్రాపర్టీ నేమ్స్ కాలం నేమ్స్ ఎప్పుడు సేమ్ సేమ్ ఉంటాయి ఇంకా అంతే నేను ఒక ప్రాపర్టీ నేమ్ చెప్పి అది ఏ కాలంలో స్టోర్ అవుతుందని అడిగాను అనుకో మీరు ఆలోచించాల్సిన పని ఏం లేదు ఆ ప్రాపర్టీ ఏ పేరు ఉందో అదే పేరుతో కాలం లో స్టోర్ అయితే అంతే ఓకే ఓన్లీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అవి ఇచ్చాం కదా అవి మాత్రం మనకి టేబుల్ లో పీజెడ్ పీవీ స్ట్రీమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది మిగతా అంత పెగా సంబంధించి పీవై ఐడి అంటే నిన్న సేమ్ కాలం చూపించా కదా సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ పేరు పీవై ఐడి కాలం నేమ్ కూడా పీవై ఐడి ప్రాపర్టీ నేమ్స్ కాలం నేమ్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పటి వరకు క్లియరా అందరూ క్లిప్ బోర్డ్ అంటే అర్థమైందా జనరల్ గా క్లిప్ బోర్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఈస్ ఎ డీబగ్గింగ్ టూల్ ఆ డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటాం దట్స్ కాల్ డీబగ్గింగ్ సో క్లిప్ బోర్డ్ లోకి ఏం చూడొచ్చు నేను డేటా చూడొచ్చు డేటా అంతా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది ఆ చెక్కింగ్ చేసేదానే డీబగ్గింగ్ అంటున్నాం ఇక్కడ అందుకే వాడు సో క్లిప్ బోర్డ్ అనేది మీకు పిఆర్పిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి దాని డేటా బేస్ కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది డేటా అంతా పిఆర్పిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి క్లిప్ బోర్డ్ కి వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి టేబుల్ లోకి వెళ్ళి ఒకవేళ మీరు రివర్స్ చేస్తున్నాను అనుకోండి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నాను అనుకోండి టేబుల్ నుంచి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది క్లిప్ బోర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్ నుంచి యూఐ లో కనబడి క్లిప్ బోర్డ్ లో డేటా హోల్డ్ చేయకుండా యూఐ లో చూపించడం అయిద్దా ఇంపాసిబుల్ అసలు అవ్వదు యూఐ లో యూఐ లో డేటా ఉంది అంటే అది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంది అని అర్థం కానీ క్లిప్ బోర్డ్ టేబుల్ లో ఉన్నది ప్రతిదీ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండాల్సిన పని లేదు టేబుల్ అనేది పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు పీవై వర్క్ పేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా పీవై వర్క్ పేజ్ అంటే ఏంటి పీవై వర్క్ పేజ్
క్లిప్బోర్డ్ అనేది ప్రాపర్టీస్ ప్లస్ వాల్యూస్ ని పేజెస్ మీదే హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ క్లిప్బోర్డ్ లోకి వెళ్తే పేజెస్ ఉంటాయి పేజెస్ లోపల డేటా ఉంటాయి అర్థమైందా ఎస్ సో అది క్లిప్బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పేజ్ అంటే ఏంటని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా మీకు పీవై వర్క్ పేజ్ అని చూపించాను పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఏదో ఒక పేజ్ పేజ్ మీద ఏమున్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వాల్యూస్ సో సో పేజ్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అండి పేజ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ పేజ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ కి వాల్యూస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు డిపెండ్స్ వాల్యూ అనేది ఆప్షనల్ అసైన్ చేస్తే ఉండదు అసైన్ చేయబోతే ఉండదు పేజ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఒక పేజ్ లోకి వెళ్తే చాలా ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి పేజ్ ప్రతి పేజ్ కి సైడ్ బ్రేసెస్ లో ఒక క్లాస్ నేమ్ ఉంది ఉందా కోడ్ పెగాలిస్ట్ అని పెగా రన్ టైమ్ డిస్ప్లే అని ఇంకా డేటా అడ్మిన్ ఆత్ సర్వీస్ ఇలా ఉన్నాయా ఇవేంటంటే క్లాసెస్ ఇవేంటి క్లాసెస్ మన పీవై వర్క్ పేజ్ చూద్దాం ఒకసారి ఇది కదా ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ కి వెళ్ళి పీవై వర్క్ పేజ్ చూద్దాం పీవై వర్క్ పేజ్ కూడా బిసైడ్ బ్రేసెస్ లో ఏముంది క్లాస్ నేమ్ ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ గ్రూప్ ఉంది ఓకే సో ప్రతి పేజ్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటది అంటే ఒక పేజ్ ఉంది ఆ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేసిద్ది అని చెప్పాను నేను ఏ ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేసిద్ది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నోట్ ప్యాడ్ లో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి సన్ అనే క్లాస్ ఉంది కదా సన్ అనే క్లాస్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది లాస్ట్ నేమ్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అలాగే సన్ ఆటో ఆయ్ అని ఉంది క్లాస్ సన్ ఆటో ఆయ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏజ్ జెండర్ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పేజ్ రాస్తున్నా పేజ్ వన్ పేజ్ పేరు ఏంటి పేజ్ వన్ అదర్వైజ్ పేజ్ వన్ చాలా పేజ్ వన్ ఈ పేజ్ వన్ లో ఏజ్ ఉంది జెండర్ ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ ని పేజ్ వన్ అనేది హోల్డ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పేజ్ వన్ అనేది ఖచ్చితంగా సన్ ఆటో ఐ అనే దానికి పాయింట్ అయి ఉండాలి సో పేజ్ అనేది ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ ఏ ప్రాపర్టీస్ ని పెగాల ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒకే పేజ్ మీద ఉంటాయా ఉండవు ఏ పేజ్ అయినా ఒక క్లాస్ కి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక క్లాస్ కి రిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పేజ్ అనేది సన్ ఆటో ఐ కి రిఫర్ అవుతుంది అంటే ఈ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది ఏ ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది సన్ ఆటో ఐ క్లాస్ ని మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి సన్ క్లాస్ ని ఏమి హోల్డ్ చేయదు ఎందుకు ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఏం పెట్టలే మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అలా సో ఇప్పుడు పేజ్ టూ అని పెడతాను పేజ్ టూ వచ్చేసి సన్ అనే క్లాస్ కి రిఫర్ చేస్తుంది పేజ్ టూ మీద ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీస్ అర్థమైందా సో పేజ్ టూ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ టు ఏ క్లాస్ ఆ పేజ్ ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేయగలదు ఓకే నేను అది ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తా మీకు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చూపించిన తర్వాత మీకు థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీరు నావిగేషన్స్ గురించి ఏం పట్టించుకోరు నేను ఇప్పుడు చేసే నావిగేషన్స్ తో మీకు అసలు సంబంధమే లేదు ఓకే మీరు కాన్సెప్ట్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి నావిగేషన్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అనేది అసలు మీకు అవసరం అవసరమే లేదు నేనేం స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకో నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా నాకు కావాలని పర్సనల్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఓకే ఏదో ఒక క్లాస్ టైప్ ఏదైనా పర్లా అవన్నీ మీకు డీటెయిల్స్ తర్వాత చెప్తాను నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఓకే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నాయి ఈ క్లాస్ లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయడం కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ లో చేయొచ్చు మనం ఈ ఈ విజార్డ్లు ఇవన్నీ నేను యాక్సెస్ చేసి మీరు పట్టించుకోకండి తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఎఫ్ఎన్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అని మీనింగ్ ఓకే ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ అంటే లాస్ట్ నేమ్ అని దాని తర్వాత ఏజ్ ఏజ్ సరే రెండు ప్రాపర్టీస్ చాలు ఎఫ్ఎన్ ఎల్ఎన్ అని టూ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను ఎఫ్ఎన్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అని ఎల్ఎన్ అంటే లాస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర దానికి మ్యాచ్ అవ్వకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వాడే అంత సంబంధించి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఈ క్లాస్ లో టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో నేను ఏం
data model property adhe navigation page pair enti page 1 antunna suppose customer antunna em antunna customer and just ala icha page create chestuna ee page ni okka page ani select chestuna ee property ni ante page anedi enti adi kuda oka property hai. page is also a property property mode antam danni so ipudu ide deni class ki untundi sun sun auto i data person so page refers to a class ante idi meaning page anedi class ki refer ayindi ipudu ee page chudandi ikkada untadi page refresh chestuna data model property page customer ane page unda ipudu ee customer ane page ki expand icon undi chudandi ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కస్టమర్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ పేజ్ కస్టమర్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ ని లాస్ట్ నేమ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎక్కడికి పర్సన్ అనే క్లాస్ లో ఇది ఎలా హోల్డ్ చేస్తుంది కస్టమర్ అనే పేజ్ వచ్చేసి డేటా పర్సన్ అనే ఒక పర్సన్ అనే క్లాస్ కి పాయింట్ చేస్తుంది ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ కస్టమర్ అనే పేజ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి హోల్డ్ చేసి అర్థమైందా సో పేజ్ రిఫర్స్ టు ఏ క్లాస్ పేజ్ refers to a class holds properties of reference class adi a class kaithe refer chestundo a class properties anitni hold chestundi okay example meeku notepad la kodu ee point andarku ardham ayinda online everyone should respond everyone page pair emaina kavach py work page anedi maatram eppudiki same అదేంటిది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పేజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు పేజ్ వన్ పేజ్ టూ పేజ్ త్రీ నా ఇష్టం కస్టమర్ మేనేజర్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తా అదే క్లాస్ ఇక్కడ చూడండి సారీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తా క్రియేట్ ప్రాపర్టీ పేజ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ సో ఇది మేనేజర్ అని క్రియేట్ చేస్తా ఏమేం చేస్తున్నా మేనేజర్ అని ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తా దాన్ని పేజ్ అని చెప్తా సో పేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన మోడ్ అంటాం దాన్ని ప్రాపర్టీ మోడ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు సింగిల్ వాల్యూ పేజ్ ఇవన్నీ డేట్ టైము ఇంటీజరు ఇవన్నీ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తాయి పేజ్ అనేది ప్రాపర్టీస్ ని హోల్డ్ చేస్తాయి ప్రాపర్టీ ప్లస్ వాల్యూ సో ఒక పేజ్ లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండొచ్చు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ పేజ్ అనే దానికి మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ సన్ సన్ ఆటో ఐ డేటా మళ్ళీ సో ఇప్పుడు సెకండ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసా రీఫ్రెష్ చేద్దాం టూ కస్టమర్ పేజ్ రెండు సేమ్ క్లాస్ కి పాయింట్ చేస్తా కస్టమర్ పేజ్ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నాయి మేనేజర్ పేజ్ లో కూడా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నాయి సి మొత్తం టోటల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ రెండే రెండు ప్రాపర్టీస్ ని టూ డిఫరెంట్ పేజెస్ లోకి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి రన్ టైమ్ లో ఎలా యాక్సెస్ చేసేయండి డిజైన్ టైమ్ లో అయినా కూడా ఇలా యాక్సెస్ చేస్తారు దీన్ని ఎలా అంటారంటే కస్టమర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ కస్టమర్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ దాని తర్వాత మేనేజర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ మేనేజర్ డాట్ ఇప్పుడు టూ ప్రాపర్టీస్ ఏ కానీ నేను టూ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ని మళ్ళీ టూ డిఫరెంట్ వేస్ లో యూస్ చేసుకున్నా ఒకటేమో కస్టమర్ కోసం కస్టమర్ డేటా కోసం వాడుకుంటా ఇంకోటి మేనేజర్ డేటా కోసం వాడుకుంటా అర్థమైందా సో నేను మీకు అడ్వాంటేజెస్ చెప్తా ఫస్ట్ పేజ్ అంటే అర్థమైందా మీకు అసలు పేజ్ యూజ్ ఏంటి అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను పేజ్ ఏంటి పేజ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ పేజ్ పేజ్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ పేజ్ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ పేజ్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ మోడ్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ఏ క్లాస్ holds properties of reference class page is a property mode it refers to a class and holds properties of reference class adi a class ki ite refer chestundo aa class ki sambandhinchina properties anitni hold chestundi so idantha enduku pages enduku naaku maamulu ga properties unnai kada malli pages enduku kavalu anedi we will see now just oka example tho meek explain chestha just ninna create chesam kada manam oka screen create chesam enti కస్టమర్ అనే స్క్రీన్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఆ ఫ్లో ఓపెన్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోర్ అందిస్తాను అనుకోండి ఇక్కడ నేను కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు కస్టమర్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇట్లా 
ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకో స్క్రీన్ కావాలంటే ఈ స్క్రీన్ తర్వాత ఇంకో స్క్రీన్ కావాలి ఇక్కడ ఆ స్క్రీన్ లో నేను మేనేజర్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాను మేనేజర్ అయినా కూడా పర్సనే కదా మేనేజర్ సంబంధించి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఉండే అది కలెక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ చేసేస్తున్నా సెక్షన్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాను వర్క్ క్లాస్ సెక్షన్ దీని పేరేంటి మేనేజర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ అని పేరు మేనేజర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సో నాకు ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ అని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాయి నిన్న చేసిన ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నాయి సో ఆర్గనైజేషన్ లో నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్టీస్ ఏంటిది లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ ఇలా మొత్తం యాడ్ చేయొచ్చు మీరు నేను మొత్తం యాడ్ మన బెటర్ అండర్స్టాండ్ కోసం ఆ స్క్రీన్ కి ఈ స్క్రీన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి లేబుల్ వాల్యూ మారుస్తున్నా ఏమని మేనేజర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లేబుల్ మాత్రమే మారుస్తున్నా ప్రాపర్టీ ని ఎలాగూ చేంజ్ చేయం మనం మేనేజర్ లాస్ట్ నేమ్ ఆ తర్వాత వచ్చి మేనేజర్ ఏజ్ మేనేజర్ జెండర్ అనుకుంది ఓకే ఇట్లా డిఫరెన్షియేషన్ కోసం నేను పెడుతున్నాను మేనేజర్ జెండర్ ఓకే ఇలా ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకున్నాం సెక్షన్ అయిపోయింది మేనేజర్ కోసం ఓకే దీనికి మేనేజర్ డీటెయిల్స్ అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ కూడా చేసేస్తాం క్రియేట్ ప్రాసెస్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏంటి ఇది మేనేజర్ ఫ్లో యాక్షన్ అనుకుంటా మేనేజర్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా మేనేజర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ లో ఫస్ట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత మేనేజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి ఉంటాను మేనేజర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకో కొత్త అసైన్మెంట్ తీసుకుంటాను దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కనెక్టర్ తీసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ షేప్ కి కనెక్ట్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది మేనేజర్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది మేనేజర్ డీటెయిల్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ ఎంటర్ కొట్టి కాల్ చేస్తా ఫ్లో యాక్షన్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండో స్క్రీన్ కూడా అదే ప్రాపర్టీస్ వాడుకున్నా అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాసెస్ లో ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ చేద్దాం త్రీ ప్రాపర్టీస్ కదా అక్కడ వాడింది సో నేను త్రీనే వాడతా ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి అబ్దుల్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ జెండర్ వచ్చేసి ఫీమేల్ అని పెట్టాను సో రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ మానిటరీ గా ఎంటర్ చేయాలి ఇవన్నీ మానిటరీ ఫీల్డ్స్ పెట్టాయి కదా ఎంటర్ చేద్దాం ఓకే ప్రొసీడ్ చేయి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్తే ఇది ఎందుకని మరి ఒకసారి డిలీట్ చేసి యాడ్ చేయాలి కంట్రీనా ఈ ఈ ఏజ్ కి ఏమైందా నేను ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ చూడండి మీకు మేనేజర్ డీటెయిల్స్ నేను కలెక్ట్ చేయాలనుకున్నాను కానీ ఏమైంది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో ఉన్న డేటా ఈ స్క్రీన్ లోకి వచ్చేసింది ఇంకా మోర్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి అన్ని కనపడదు సో ఈ స్క్రీన్ లో కనుక నేను డేటా మార్చాను అనుకున్నా ఏమైంది ఫస్ట్ స్క్రీన్ డేటా కూడా పోయింది ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ మారుస్తున్నాడు బాగా మేల్ అని ఇచ్చా సార్ ఎంత ముందు ఏదో ఇచ్చా బై మిస్టేక్ అట్లా ఓకే ఎనీ ప్రిఫర్ నాట్ సేన్ ఓకే సబ్మిట్ చేస్తా ఇప్పుడు ఏమైంది క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి ఇవే వర్క్ పే లో ఇద్దరు డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా ఒక్కళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఎవరైనా ఒక్కళ్ళే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏం చూడండి లేటెస్ట్ డేటా ఉంది కదా మీకు జస్ట్ చిన్న ఒక మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్తా చూడండి దీన్ని లేదా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్తా సపోజ్ నేను డిఫైన్ చేసా డిఫైన్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా రెండు డిఫైన్ చేసుకున్నా అంటే రెండు ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఏం చేస్తా ఫస్ట్ స్క్రీన్ వన్ కోడింగ్ స్క్రీన్ వన్ దగ్గర సెట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 
set last name is equal to ila vetane ipudu inka kinda rasthunna programming screen 2 screen 2 lo kuda first name last name e unnai na first name und ankonde ikkada ipudu deeni value em aitdi already ee value avitha avada already deeniki bagathane value vachesiddi kada kaani nen na intention endante ikkada veellaki vere values isukovali manager ki కస్టమర్ కి వేరే వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కానీ అది పాసిబుల్ అయిందా ఇప్పుడు మనకి ప్రెసెంట్ అవ్వలేదు ఎందుకని మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన లేకపోతే ఒక మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ రాసిన ఫస్ట్ లైన్ లో కనుక ఒక ప్రాపర్టీని సెట్ చేస్తారు అనుకోండి హండ్రెడ్ లైన్ కి వెళ్ళినా ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అదే ఉంటుందా ఉండదా మీరు హండ్రెడ్ లైన్ లో చేంజ్ చేస్తారు అనుకోండి ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర వాల్యూ చేంజ్ అయినట్ట కాదు దాని ఓవర్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీని ఒక్క పర్పస్ కి నేను వాడుకుంటున్నా ఏది కస్టమర్ డేటా ఎంటర్ చేశాను మేనేజర్ డేటా వాడదాం అంటే ఏమైంది కస్టమర్ డేటా పోతుంది అంటే ఒక పర్పస్ వచ్చింది దానికి ఎప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ని మీరు ఈ క్లాస్ లో అంటే మీరు వర్క్ క్లాస్ అయినా కానివ్వండి ఆర్గనైజేషన్ అయినా కానీ రెండు సేమే ఎందుకంటే అంత ఇన్హెరిటెన్సే కాబట్టి ఓకే సో మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మీ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్న ఒకటే ఓకే మీ దగ్గర ఉన్నట్టే లెక్క ఫైనల్ గా ఓకే సో ఇట్లా మీరు ప్రాపర్టీస్ ని మనం వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసాం అలా క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేసి ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తా ఆల్రెడీ నా బిజినెస్ లో దాని వల్ల నాకు ఇప్పుడు డిజడ్వాంటేజ్ కనపడింది ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఒకే ఒక పర్పస్ కి యూజ్ చేసుకోగలిగా మళ్ళీ మేనేజర్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలనుకోండి నేను ఆబ్వియస్ గా మేనేజర్ కూడా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ ఏజ్ ఇవే ఉంటాయి అదే ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకొచ్చి అదే ట్రాన్సాక్షన్ లో మళ్ళీ మేనేజర్ కి వాడాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ప్రీవియస్ డేటా పోతుంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఒక స్క్రీన్ దగ్గర మీరు సెట్ చేశారు ఇంకో స్క్రీన్ లో కూడా అదే వాడారు ఏమైంది ఆ డేటా ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ మారేస్తే అక్కడ కూడా పోయింది ఒక్క పర్పస్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ప్రాపర్టీస్ కానీ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్టీనే మల్టీ పర్పస్ కి వాడాలి నేను అర్థమైందా ఒక ప్రాపర్టీనే మల్టీ పర్పస్ కి యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఉంది నా ల్యాప్టాప్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి పర్పస్ వన్ పర్పస్ టూ ఏం చేస్తున్నా మూవీస్ ప్లే చేస్తున్నా పర్పస్ త్రీ ఏం చేస్తున్నా ఏదో టీవీ డిష్ కనెక్ట్ చేసి టీవీ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఒకటే బట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ ఎప్పుడు మారింది పర్పస్ ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ ని నార్మల్ గా యూజ్ చేశాను అనుకోండి ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ చేసుకొని నార్మల్ గా బ్రౌజింగ్ అంతా చేసుకోండి ఇదే ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్ళి ఒక డిష్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు అనుకోండి ఏమైంది టీవీ లాగా అంటే ల్యాప్టాప్ ఒకటే ల్యాప్టాప్ కి రిఫరెన్స్ ఏముంది ఇంటర్నెట్ అని పెట్టాను అనుకోండి ఇంటర్నెట్ యూజ్ అవుతుంది డిష్ పెడితే టీవీ అయిపోతుంది టీవీ లాగా యూజ్ చేసుకోండి రైట్ సో మీరు ఒకటే ఎలిమెంట్ ని మల్టీ పర్పస్ గా వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి డిఫరెంట్ రిఫరెన్స్ రావాలి దానికి డిఫరెంట్ రెఫరెన్స్ ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేశాను ఇక్కడ కాకుండా నేను ఇంతకు ముందు ఏం చేశాను ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ బ్యాక్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకెళ్లి వేరే ఏదో క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తాను ఎక్కడో నాకు ఇప్పటికి ఇది ఏంటనేది తెలియదు నేను చెప్తా ఓకే మేము ఇంకా చెప్పలేదు ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ ని క్రియేట్ చేసి వర్క్ క్లాస్ కి వచ్చేసి వర్క్ క్లాస్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ పేజెస్ క్రియేట్ చేసా ఎన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేసా టూ పేజెస్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక రెండు స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఓకే క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్ ఇది వచ్చేసి మన బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం కష్ట అనిస్తున్నా జస్ట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పి అందుకే నేను ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ ఏమి తీసుకోవట్లే వీడియో ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ రెండు ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తా ఏమని టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కాపీ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఒక్కొక్క కంట్రోల్ ని మ్యాప్ చేస్తున్నా దేనికి కస్టమర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ లేబుల్ నా అండర్స్టాండింగ్ కోసం కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటున్నా లేబుల్ ఓకేనా ఇక్కడ కస్టమర్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ కస్టమర్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ లేబుల్ వచ్చేసి కస్టమర్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే ఇది ఒక స్క్రీన్ దీనికి ఒక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం క్రియేట్ ప్రాసెస్ లో యాక్షన్ ఇదేంటిది కష్ట అనే ఇచ్చా కదా ఇందా కూడా ఇప్పుడు కూడా అదే ఇస్తాం కష్ట
అయిపోయింది సో సిమిలర్లీ నేను ఇంకో స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇంకో స్క్రీన్ ఏంటి మేనేజర్ ఎంఎన్జిఆర్ అనొచ్చు మేనేజర్ ని షార్ట్ కట్ లో ఎంఎన్జిఆర్ అనొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నాకు ఏమేమి కావాలి కంట్రోల్స్ కి ప్రాపర్టీస్ కస్టమర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ కాదు మేనేజర్ డాట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే మేనేజర్ ఇది మేనేజర్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మేనేజర్ లాస్ట్ అయిపోయిందా మేనేజర్ ఫస్ట్ నేమ్ మేనేజర్ లాస్ట్ నేమ్ పెట్టుకుందాం ఓకే నాకు టూ సెక్షన్స్ వచ్చినాయి దీనికి కూడా ఒక ఫ్లో యాక్షన్ గ్రేట్ సో ఒక స్క్రీన్ ఒక ఫ్లో యాక్షన్ కదా ఫ్లో యాక్షన్ ఎంఎన్జిఆర్ అనే పెట్టా నేమ్ అలాగే సింపుల్ గా ఇచ్చుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు బిజినెస్ కి సంబంధించి కాదు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం చేస్తుంది ఇవన్నీ ఓకే రెండు ఇప్పుడు ఒక సపరేట్ ఫ్లో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటా నేను ఇందాక అట్లా ప్రాసెస్ ఫ్లో ఓకే టెస్ట్ ఫ్లో అంతే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లో అంతే ఇది దీనికి పెద్ద నేనేం వాడట్లేదు దీంట్లో ఇంకో అసైన్మెంట్ యాడ్ చేస్తా స్క్రీన్ వన్ స్క్రీన్ టూ టూ స్క్రీన్స్ స్క్రీన్ వన్ ఏంటి కస్ట్ స్క్రీన్ వన్ వచ్చేసి కస్ట్ ఓకే స్క్రీన్ టూ ఎంఎన్జిఆర్ ఇది కస్ట్ వచ్చేసి ఎంఎన్జిఆర్ అనుకుంటా సో డ్రాఫ్ట్ మోడ్ ఆఫ్ చేసేసిన క్రియేట్స్ ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇదంతా కాము ఓకే దాని గురించి వదిలేయండి డ్రాఫ్ట్ మోడ్ ఉన్నా పర్లేదు బట్ స్టిల్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను టెస్ట్ ఫ్లో ప్రాసెస్ టైమ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది ఎక్కడ ఉన్నది సారీ ఇది కాదు ఇది కాదు క్రియేట్స్ ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు టూ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ స్క్రీన్స్ కి నేను వాడిన ప్రాపర్టీస్ ఎఫ్ ఎన్ ఎల్ఎన్ కానీ దాని ముందు రిఫరెన్సెస్ చేంజ్ చేయండి ఒకటేమో కస్టమర్ డాట్ ఎఫ్ ఎన్ కస్టమర్ డాట్ ఎల్ఎన్ ఇంకోటేమో మేనేజర్ డాట్ ఎఫ్ ఎన్ మేనేజర్ డాట్ ఎల్ఎన్ ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా భాగత్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్ సబ్మిట్ చేస్తున్నా ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ స్క్రీన్ డేటా వచ్చిందా ప్రాపర్టీస్ సేమ్ అయ్యి ఎఫ్ ఎన్ ఎల్ అనే కానీ రిఫరెన్స్ మారింది రిఫరెన్స్ మారినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రాపర్టీస్ కూడా మారిపోయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ నేను వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తాను సబ్మిట్ చేయండి క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి చూడండి క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి పీవై వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది కదా పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఎక్కడ ఎఫ్ ఎన్ ఎల్ఎన్ లేదు కానీ ఇక్కడ పీవై వర్క్ పేజ్ లోపల చూడండి పీవై వర్క్ పేజ్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ పీవై వర్క్ పేజ్ ఉందా పీవై వర్క్ పే లోపల కస్టమర్ అని ఉందా కస్టమర్ డేటా సపరేట్ గా ఉంది నీట్ గా అలాగే మేనేజర్ డేటా సపరేట్ ఇవంతా మళ్ళీ పీవై వర్క్ పే లోపలే ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏం కనబడుతుంది నేను ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ ఒక్క సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని మల్టీ పర్పస్ గా యూజ్ చేసుకోగలిగా ఎప్పుడు సో ఆ పాయింట్ కి రావాలి మనం పేజెస్ ఉన్నప్పుడు పేజెస్ ఉంటే మనం మల్టీ పర్పస్ సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి నాకు పేజెస్ వల్ల మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయవస్తుంది ప్రీవియస్ గా ఏం చేసాం ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని తీసుకెళ్లి వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం వర్క్ క్లాస్ అయినా కానివ్వండి ఆర్గనైజేషన్ అయినా కానీ రెండు సేమే సో వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తే అది ఒక పర్పస్ కే నేను యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నా ఇంకో పర్పస్ కి సేమ్ మళ్ళీ ఒకసారి వాడాను అనుకోండి ఇంకో స్కిల్ ఏమవుతుంది డేటా అంతా అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అట్లా కాకుండా నేను పేజెస్ లాగా క్రియేట్ చేసుకో ప్రాపర్టీస్ ఒక సెట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ సెట్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒకే సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి యూజ్ అవుతుంది అంతేనా వేరే వేరే పర్పస్ కి యూజ్ అవుతుంది ఇది మల్టీ పర్పస్ రీయూజబిలిటీ అంటారు ఏమంటారు మల్టీ పర్పస్ రీ మీకు పేజెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మల్టీ పర్పస్ రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టర్ లైక్ అనలిస్ట్ ఉన్నాడు అనలిస్టిస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసే స్క్రీన్ కూడా చేయాలి మీరు మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ నుంచి మరి ఏం చేయాలి సింపుల్ గా ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసేస్తే సరిపోయింది పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆ క్లాస్ కి పాయింట్ చేసేస్తారు అంటే ఒక క్లాస్ కి ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని మల్టీ పర్పస్ కి యూజ్ చేయాలి అంటే ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ పేజెస
అది ప్రాపర్టీస్ కి మాత్రమే కాదు మీకు ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రాపర్టీస్ గురించే మాడుతున్నాం మనం దేనికైనా కూడా వాళ్ళ డీ పర్పస్ వచ్చింది ఓకే సో బట్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ కాదు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రియూస్ చేయడం మల్టిపుల్ పర్పస్ కి రియూస్ చేయడం ఒక పర్పస్ కని కాదు సపోజ్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెహికల్ అడ్రస్ తీసుకోండి ఏమేమి అడ్రస్లు ఉండొచ్చు ఆఫీస్ అడ్రస్ ఉంటుంది రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఈ రెండు అడ్రస్లే తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ కి ఏమేమి ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ నెంబరు ఓకే డోర్ నెంబరు ఫ్లోర్ ఏ ఫ్లోర్ ఓకే ల్యాండ్ మార్క్ స్ట్రీట్ నేమ్ మీరు ఆఫీస్ అడ్రస్ తీసుకున్నా లేదంటే ఇంకోటి ఏంటిది కాదు రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఈ రెండింటికి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ సేమే కదా డేటా చేంజ్ అయ్యి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ అనుకుందాం ఏంటండి ఫ్లాట్ నెంబరు బిల్డింగ్ నెంబరు ఫ్లోర్ స్ట్రీట్ నేమ్ ల్యాండ్ మార్క్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ ఎన్ని టెన్ కానీ నేను టెన్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫైవ్ ఏ క్రియేట్ చేస్తాం ఒక ఫైవ్ క్రియేట్ చేసేసి రెండు పేజీలు క్రియేట్ చేస్తాం ఒక పేజ్ ఏమో రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ అని చెప్తాను ఇంకో పేజ్ ఏమో ఆఫీస్ అడ్రస్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ లో ఈ ఫైవ్ ఉంటాయి ఆఫీస్ అడ్రస్ లో ఈ ఫైవ్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం టూ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం రేపొద్దున టుమారో యూనిట్ టు కలెక్ట్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలా సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయండి ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న క్లాస్ అయిపోయింది సో మీరు హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ అడ్రస్ టైప్స్ కలెక్ట్ చేయాలన్నా ఒకటే సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ పేజెస్ మారదా ఉండే హండ్రెడ్ పేజెస్ పేజ్ ఈచ్ పేజ్ డేటా క్లియర్ గా యూనిక్ గా ఉంటుంది క్లిప్ బోర్డ్ లో కూడా నీట్ గా ఉంటుంది సో పేజ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి రీయూజబుల్ సో పేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాపర్టీ ఓకే విచ్ రిఫర్స్ టు ఏ క్లాస్ హోల్డ్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ క్లాస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పేజ్ ఈజ్ మల్టీ పర్పస్ రియూజబిలిటీ ఆర్ యాక్సెసబిలిటీ ఏదైనా నచ్చు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ లో బిల్డింగ్ షిప్పింగ్ ఆఫీస్ రెసిడెన్షియల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా కావచ్చు ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ గురించి చెప్తా మీకు పేజ్ వరకు అందరికి క్లియర్ ఆ క్లిప్ బోర్డ్ మాట్లాడుకున్నాం క్లిప్ బోర్డ్ లో పేజెస్ చూసాం పేజ్ గురించి మాట్లాడాం పేజ్ టాపిక్ అయిపోయింది ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు మీకు మీ పర్పస్ ఉంది బట్టి మీ సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి సపోజ్ ఒక బిజినెస్ తీసుకోండి ఒక బిజినెస్ లో ఎంత మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారో అంత మంది డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి సపోజ్ రియల్ ఎస్టేట్ అప్లికేషన్ అనుకుందాం మనం రియల్ ఎస్టేట్ అప్లికేషన్ లో ఎంత మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు చెప్పండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు బయర్ సెల్లర్ మీడియేటర్ ఇంకా రిజిస్టర్ ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫోర్ పార్టీస్ వచ్చినాయి ఫోర్ పార్టీస్ కి డేటా సేమ్ ఉంటుందా ఉండదు రిజిస్టర్ ఫస్ట్ నేమ్ బయర్ ఫస్ట్ నేమ్ సెల్లర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇంకా బ్రోకర్ మీడియేటర్ ఫస్ట్ నేమ్ సో ఇవన్నీ సేమే కదా అందరికి సపోజ్ ఈచ్ పర్సన్ కి సెవెన్ ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ చేయాలా ఒక సెవెన్ చేస్తే చాలు సెవెన్ చేస్తే చాలు కానీ ఎన్ని పేజెస్ చేయాలి ఫోర్ పేజెస్ చేయాలి ఒక్కసారి ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసి ఈచ్ టైమ్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఒక పర్పస్ కింద యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయండి సో దట్స్ ఆ పేజెస్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు ఓకే సో మనం యాక్చువల్ గా నిన్న ప్రాక్టీస్ చేశాం కదా వెబ్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో కానీ వర్క్ క్లాస్ లో కానీ చేస్తాం అది రాంగ్ ప్రాక్టీస్ కానీ మీకు స్టార్టింగ్ డే వన్ పేజెస్ చెప్పారనుకోండి మీకు అర్థం కాదు సో మీరు ఎప్పుడు చేయాలన్నా కూడా పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్టీస్ ని దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మల్టీ పర్పస్ నేను ఇంతకు ముందు సెకండ్ టైం యూజ్ చేయలేకపోయాడు మేనేజర్ కోసం యూజ్ చేయలేకపోయాను కదా అంటే అవి పోయినట్టు అక్కడదే ఇక ఒక సెట్ క్రియేట్ చేసా అది ఒక పర్పస్ కి అయిపోయింది ఇంకా నా ట్రాన్సాక్షన్ లో రెండో పర్పస్ కి యూజ్ చేయలేదు నేను అలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలన్నది క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇప్పుడు దానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్లాసెస్ ఓకే ఆల్రెడీ క్లాస్ అంటే చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ క్లాస్ అంటే చెప్పాను క్లాస్ గ్రూప్ అంటే కూడా చెప్పాను ఇది కాకు
ఐఎన్ట్ అని కూడా క్రియేట్ అయింది యుఐ పేజెస్ అని కూడా క్రియేట్ అయింది చాలా క్లాసెస్ క్రియేట్ అయింది సో వాటిలో వర్క్ క్లాస్ ఒకటి చూసాం మనం ఫస్ట్ వర్క్ క్లాస్ కాకుండా నెక్స్ట్ మన ఫోకస్ డేటా క్లాస్ మీదకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఏంటి డేటా క్లాస్ మీకు త్రీ లెవెల్స్ చెప్పాను కదా ఆర్గనై ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఉంటుంది జస్ట్ వెయిట్ చేయండి నేను మేము వేరేలా చెప్తాను ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్ డివిజన్స్ అయిన వదిలే పక్కన పడే ఈ మూడు లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు లెవెల్స్ లో డేటా క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈ మూడు లెవెల్స్ కి పైగా డేటా క్లాసెస్ క్రియేట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇది ఏ లెవెల్ లో చెప్పొచ్చు మీరు ఈజీ ఏ లెవెల్ డేటా క్లాస్ ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా క్లాస్ ఇంకోటి పెగావాడు క్రియేట్ చేశాడు ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ ఇది దీన్ని ఆర్గనైజేషన్ డేటా క్లాస్ అని అట్లాగే ఇక్కడ ఒక డేటా క్లాస్ ఉంది ఈ వర్క్ పారల్ గా ఒక డేటా ఉంది ఇదేంటి ఫ్రేమ్ ఎన్ని డేటా క్లాసెస్ ఉన్నాయి త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ డేటా క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఏమేంటి ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ గా త్రీ లేయర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో దీనిలో ఈచ్ లెవెల్ కి ఒక డేటా క్లాస్ అనేది వీడు క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు వీటి పర్పస్ ఏంటో చూద్దాం Okay, I will tell you by diagram, student. Sure. Okay, sun is the organization, sun class. What is the name of the sun? Auto I. What is the name of the work class? One level is the same, one level is the same. One level is the same, one level is the same. So, connectivity is the same. Sun is the same, sun is the same. సన్నాటాయ్ టు వర్క్ మళ్ళీ సన్నాటాయ్ కి డేటా ఉందా సో ఇదే క్లాసెస్ మీకు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి సన్ సన్నాట్ ఇది తీసేయండి ఎఫ్డబ్ల్యూ సన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మాట్లాడతా సన్ సన్నాటాయ్ డేటా అట్లాగే వర్క్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ వర్క్ ఉందా ఇవి రెండు టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ దీన్ని వర్క్ లేయర్ అంటాము దీన్ని డేటా లేయర్ అంటాం దిస్ డేటా క్లాస్ అది వర్క్ క్లాస్ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటా క్లాస్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా క్లాస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ వర్క్ ఉండదు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఈ వర్క్ అనే క్లాస్ కి సన్ ఆటో ఐ కి సన్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉందా లేదా ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉంది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనుకున్నాం ఇది నిన్న మాట్లాడాం ఆల్రెడీ నిన్న మొదట ప్యాటర్న్ అలాగే ఈ డేటా కి సన్ ఆటో కి సన్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉందా లేదా ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ అది కూడా ప్యాటర్న్ అంతే కదా సన్ సన్ ఆటో ఐ డేటా హైఫన్ తోనే కదా ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ ప్యాటర్న్ ఈ వర్క్ కి ఈ డేటా కి ఏమన్నా ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉందా ఒక డయాగ్రామ్ లో చూసాం ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ లేదు ఈ డేటా అనే క్లాసెస్ ఉంది కదా ఇది ఒక సపరేట్ లేయర్ కదా దీన్ని ఏమంటామంటే మనం డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటాం ఏమంటాం డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఇది క్లాస్ గ్రూప్ కదా ఇది క్లాస్ గ్రూప్ ఈ క్లాస్ గ్రూప్ కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇన్హెరిటెన్స్ లో దెర్ ఇస్ నో ఇన్హెరిటెన్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే దీనికి దానికి ఈ క్లాస్ కి క్లాస్ గ్రూప్ తో ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ లేదు అని మీనింగ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ డేటా అండ్ వర్క్ క్లాస్ ఇవి నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ అంటాం మనం వీళ్ళు ఏమంటాం అంటే ఇవి గ్లోబల్ ఏవే ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను ఆర్గనైజేషన్ లో లాస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను డివిజన్ లో ఓకే అండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసాం సెక్షన్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం ఏమని కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలనా లేదా చేసుకోవచ్చు ఎందుకని అవి నన్ను ఇన్హెరిటెడ్ లో ఉన్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెడదాం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ప్రాపర్టీస్ సపోజ్ ఇక్కడైనా కావచ్చు లేదా దీని కింద ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నేను నా ఇష్టం అండి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసా ఏమని పర్సన్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసా ఈ పర్సన్ అనే క్లాస్ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ ఇలా ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసా ఇప్పుడు సెక్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసా 
సెక్షన్ వచ్చేసి ఏమని కస్టమర్ డీటెయిల్ సెక్షన్ అది ఈ సెక్షన్ లో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అయ్యిద్దా అవ్వదా అవ్వదు ఎందుకని ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ సెక్షన్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చా చేయలేము ఎందుకని ఇన్హెరిటెన్స్ అసలు లేదు ఈ రెండు క్లాసెస్ కి మధ్యలో దెర్ ఈస్ నో ఇన్హెరిటెన్స్ బిట్వీన్ వర్క్ క్లాస్ అండ్ పర్సన్ క్లాస్ అని ఐ వాంట్ యాక్సెస్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఏమని పేజ్ వన్ పేజ్ వన్ అనేది దేనికి రిఫర్ చేస్తున్నా పర్సన్ అనే క్లాస్ కి ఇప్పుడు ఈ పేజ్ వన్ కిందకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని వస్తాయా రావా వచ్చేస్తాయా ఇప్పుడు నేను ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తా ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తా ఏంటి కస్టమర్ డీటెయిల్ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ లో పేజ్ వన్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ పేజ్ వన్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ పేజ్ వన్ డాట్ ఏజ్ ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోగలనా లేదా ఇప్పుడు డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ని వర్క్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా చేసుకోవాలి ఓన్లీ బై యూజింగ్ పేజ్ అదే డైరెక్ట్ గా వర్క్ క్లాస్ లోను సన్ ఆటోయోను సన్ లోను ఉంటే నాకు ఏమైనా పేజ్ అవసరమా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్నాయి సో మీరు ప్రాపర్టీస్ ని ఎప్పుడైనా మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి సమ్ రూల్ మళ్ళీ బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ప్రాపర్టీస్ ని డేటా క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేయాలి డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసి దాన్ని వర్క్ క్లాస్ లోకి పేజెస్ తో యాక్సెస్ చేయాలి ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అండి ఇలా చేయడం వల్ల సపోజ్ మీకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది మేనేజర్ డీటెయిల్స్ క్రియేట్ చేయమన్నారు సెక్షన్ ఏం చేస్తారు ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు పేజ్ క్రియేట్ చేసి మేనేజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ పేజ్ టూ డాట్ ఫస్ట్ టైం రాస్ట్ సో మీకు పేజ్ అనేది ఏంటి పర్పస్ మల్టీ పర్పస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి మల్టీ పర్పస్ సో ప్రాపర్టీస్ ని మీరు కనుక డేటా క్లాసెస్ నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ లో క్రియేట్ చేస్తేనే పేజెస్ తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకా పేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు డైరెక్ట్ క్లాసెస్ లో క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇన్హెరిటెన్స్ పేరెంట్ లో క్రియేట్ చేయడం వల్ల డిస్అడ్వాంటేజ్ అండి టూ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి అంటే మోర్ దాన్ వన్ వన్ పర్పస్ కి యూజ్ చేయలేదు అదే డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తే మోర్ దాన్ వన్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా పేజెస్ క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అది అడ్వాంటేజ్ సో మీరు ఎప్పుడు వర్క్ చేసినా కూడా ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే బ్లైండ్ గా డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు దాని తెచ్చి ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర పేజ్ తో యాక్సెస్ చేస్తారు రేపు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు అయిపోయింది సింపుల్ గా సో మళ్ళీ 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 ప్రాపర్టీస్ మీరు క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు సో డేటా క్లాస్ డేటా క్లాసెస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ మల్టీ పర్పస్ రియూజబిలిటీ బై మీన్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఓకే అక్కడ ఏది క్రియేట్ చేసినా ఎక్కడికైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు పేజెస్ తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు పేజెస్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి పేజెస్ వల్ల మల్టీ పర్పస్ యాక్సెసబిలిటీ ఆర్ రియూజబిలిటీ ఏదైనా అనొచ్చు మీరు అర్థమైందా ఆన్లైన్ అందరు ఫాలో అయ్యారు ఇప్పటి వరకు ఎనీ డౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకు ఆపుదాము ప్రజెంట్ నిన్న ఒక ఫామ్ పంపించారు కదా మీకు గ్రూప్ లో ఎంత మంది ఉన్నారు గ్రూప్ లో ఎంత మంది గ్రూప్ లో లేరు నిన్న గ్రూప్ లో ఫామ్ పంపించాం ఫిల్ చేసారా మీరు ఆ ఫామ్ లో ఇచ్చే ఈమెయిల్ ఐడి అనేది వి విల్ బి యూజింగ్ టుడే ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే మీరు అక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి రాంగ్ ఇస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అందరూ ఎవ్రీ వన్ క్రియేటెడ్ ఫామ్ ఎనీ వన్ డిడ్ నాట్ ఫిల్ డిడ్ నాట్ ఫిల్ దాట్ నేను ఒక త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఫామ్ ఫిల్ చేయండి ఇంకా బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు గ్రూప్ లో యాడ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ ఎవరన్నా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎంత మంది గ్రూప్ లో లేరు ఈ రోజు యాడ్ అయిన ఈ రోజు యాడ్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరన్నా గ్రూప్ లో ఫామ్ మళ్ళీ పింగ్ చేయండి ఒకళ్ళు పింగ్ చేయాలి ఉన్న వాళ్ళు ఒక త్రీ మినిట్స్ నేను వెయిట్ చేస్తాను త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ టూ టాపిక్స్ అయినాయి కదా టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాము ఈ లోపు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయడం కంప్లీట్ చేయడం ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయొద్దు ప్లీజ్ ఆల్రెడీ నిన్న చేసేసి ఉంటే వదిలేయండి ఓకే ట్వె
గ్రూప్ లో యాడ్ చేసుకుని ఫామ్ ఫిల్ చేయండి సో నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది టైమ్ ఇమెయిల్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేస్తా మీరు ఆల్రెడీ ఇమెయిల్స్ ఇచ్చారు కదా ఇక నుంచి మీకు వాట్సాప్ లో ఏమి రావు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మెయిల్ కి వస్తాయి సో మీరు ఈజీగా ఓపెన్ చేసి చదువుకోవచ్చు ప్లస్ ఈ మెయిల్స్ అన్నిటికీ ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి వీడియోస్ అన్ని ఆ డ్రైవ్ లో ఉంటాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఈ రోజు యాక్సెస్ వచ్చింది ఈ రోజు సెక్షన్ నుంచి యాక్సెస్ వచ్చేసింది అది వీడియోస్ ఇప్పుడు వీడి అన్నిటికీ మీకు డైలీ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు నేను ఓకే నేను ఈ రోజు ఇచ్చాను అంటే ఎవ్రీడే మీకు అక్కడ ఉంటుంది మీకు వన్స్ యాక్సెస్ ఇచ్చాక మీరు ఒకసారి చూడండి అందరూ మీ మీ గూగుల్ జీమెయిల్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మీ డ్రైవ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడే కాదు మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఇక డ్రైవ్ లో షేర్డ్ విత్ మీ అని ఉంటుంది ఏముంది షేర్డ్ విత్ మీ మేము మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చాక ఇంటిమేట్ చేస్తాము ఈ షేర్డ్ విత్ మీలో మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట వీడియోస్ మీకు కనబడుతుంది ఆ ఫోల్డర్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే వీక్ వన్ వీక్ టూ వీక్ త్రీ అలా అలా వస్తే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు సో ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే వీడియో మీరు ప్లే చేసుకొని ఎనీ టైం మీరు చూడాలంటే చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ మేబీ ఫస్ట్ టైం మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవ్వకపోవచ్చు స్పామ్ లాగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు మీకు మెయిల్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ టైం మేము షేర్ చేయగానే మీ జీమెయిల్ కి మెయిల్ వస్తుంది ఆ మెయిల్ కూడా ఇన్బాక్స్ లో ఉండొచ్చు లేదా స్పామ్ లో ఉండొచ్చు చెక్ చేసుకోండి ఆల్ మెయిల్ స్పామ్ ఇన్బాక్స్ ప్రమోషన్స్ లో చెక్ చేసుకోండి ఆ మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు స్పామా కాదా అని ఒక ఆప్షన్ ఏదో అడిగిద్దది స్పామ్ కాదని అని ఇంకా అక్కడి నుంచి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది మేబి ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని పాస్వర్డ్ కూడా అడగచ్చు అది మేమేం ఇవ్వవసరం లేదు పాస్వర్డ్ ప్రాబ్లీ కోడ్ కోడ్ అంటే మీ మీ మెయిల్ మీ మెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెయిల్ ఐడికి ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉండి ఉంటుంది కదా మీకు ఫోన్ నెంబర్కి ఒక కోడ్ పంపించి వెరిఫై చేయమనచ్చు అది చేసుకోండి ఒకసారి చేస్తే అయిపోయినట్టే ఓకే మీకు అర్థమైతే చేసేటప్పుడు సో ఈ రోజు సెషన్ అయిపోయాక ఈమెయిల్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేస్తాము దాని తర్వాత డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ అన్ని సెట్ చేసేసి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాము డాక్యుమెంట్స్ మెయిల్స్కి వచ్చేస్తాయి వీడియో మాత్రం అక్కడ ఉంటుంది ఎవ్రీడే చూసుకోండి ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పేజ్కి సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ వర్క్ క్లాస్లో చేయడం అనేది బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ వర్క్ కానీ అసలు ఈ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసులు ఎక్కడ చేయడం అయినా కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు దట్స్ నాట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనం బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ నేర్చుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ నేర్చుకున్నాం ఏంటి బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టి ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ డేటా క్లాస్ చేసి అక్కడ చేసి అక్కడి నుంచి పేజెస్ తో తెచ్చుకోవాలి ఈ రోజు మీరు ఒక పర్పస్ కే వాడచ్చు ప్రాపర్టీస్ బట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో వస్తే మల్టీ పర్పస్ మళ్ళీ ఎంత రీజ్ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టమైంది అందుకే మీ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఫౌండేషన్ చేసేటప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి కూడా ఆలోచించి క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో మన నిన్న క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీకు అలా ఎందుకు చెప్పానండి మీకు ఏం తెలియదు కాబట్టి బేసిక్ గా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఊరికే అలా చెప్పాను అది రాంగ్ అప్రోచ్ ఓకే ఫైన్ జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను అని చెప్పాను కదా ఇంకో టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఇంప్లిమెంటేషన్ డేటాలో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తే వేరే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ కూడా సి మీరు డేటా క్లాస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఐడియా ఉంది కదా ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ కూడా ఐడియా ఉంది కదా అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఈ రెండు కాకుండా థర్డ్ క్రైటీరియా ఒకటి ఉంది రూల్ సెట్ అని అది మీకు ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి డౌట్స్ క్లారిఫై క్లారిఫై అవుతాయి మీకు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చిద్దా రాదని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ లోంచి ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి యాక్సెస్ చేయడం కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ బిజినెస్ లో ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉన్న దాన్ని ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అది కరెక్ట్ డిజైన్ ఆ రాంగ్ డిజైన్ ఆ రాంగ్ డిజైన్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంకో చోటకి యాక్సెస్ చేయాలంటే అసలు మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి అది ఫ్రేమ్ వర్క్ లో క్రియేట్ చేసి ఉండాలి అంతే కదా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంకో ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి యాక్సెస్ చేస్తాను అన్నారు అలా అవసరం ఉంది అంటే అది యాక్చువల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేయకూడదు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ లో క్రియేట్ చేసి ఉండాలి సో అట్లా మీరు రియల్ బిజినెస్ గురించి ఆలోచిస్తూ చేయాలి
దాని తర్వాత అసలు పేజ్ అంటే ఏంటి డేటా క్లాస్ డేటా క్లాస్ ఆర్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటే అర్థం ఏంటి డేటా క్లాస్ ఆర్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ అంటే ఏంటి అర్థం డేటా క్లాసెస్ కి క్లాస్ గ్రూప్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ లేదు డస్ నాట్ బిలాంగ్ నాట్ రిలేటెడ్ అట్ ఆల్ ఓకే యూ డి నాట్ బిలాంగ్ టు యువర్ నేబర్స్ యూ బిలాంగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అంతే ఓకే ఓకే నా నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డేటా క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డేటా క్లాసెస్ లో ప్రాపర్టీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ నుంచి వర్క్ క్లాస్ లోకి పేజెస్ తో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది ప్రాక్టికల్ గా నేను చూపిస్తా ఇది సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన థియరీకి ఇది ప్రాక్టికల్ కానీ మీకు మెయిన్ గా అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ అసలు పేజెస్ ఎందుకు అసలు పేజెస్ ఎందుకు ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ రియూజబిలిటీ సింపుల్ గా రియూజబిలిటీ అని చెప్తే అది ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా రియూజబిలిటీ మల్టీపర్పస్ రియూజబిలిటీ ఇన్హెరి డేటా క్లాసెస్ పేజెస్ అనేవి మల్టీపర్పస్ రియూజబిలిటీకి యూజ్ అవుతుంది నార్మల్ గా ఆర్గనైజేషన్ కూడా రియూజబిలిటీయే కదా ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేసి మీకు పేజెస్ తో యాక్సెస్ చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ గా వచ్చాం కానీ ఒక పర్పస్ కే వస్తుంది రెండు మూడు పర్పస్ వెళ్ళి రాదు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు చేసిన డిజైన్ ఏం టచ్ అయ్యొద్దు వదిలేద్దాం అది అలా నెక్స్ట్ లెవెల్ చూద్దాం మనం సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అనే స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాం అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అనే స్క్రీన్ అడ్రస్ వద్దు వెహికల్ డీటెయిల్స్ అనే స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే సో వెహికల్ కి సంబంధించి పర్సనల్ వెహికల్ కి సంబంధించి డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి మనం పర్సనల్ వెహికల్ కి సంబంధించి డేటా అంటే ఏమేమి ఉంటాయి పర్సనల్ వెహికల్ కి సంబంధించి వెహికల్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెహికల్ కి సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వెహికల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు వాడు ఏమేమి ఉంటాయి వెహికల్ కి సంబంధించి వెహికల్ వెహికల్ ఆర్సీ నెంబర్ అంటే నీకు ఉన్న లైసెన్స్ కి సంబంధించి సారీ వెహికల్ నెంబర్ ఉంటుంది వెహికల్ ఫస్ట్ ఓన్లీ వెహికల్ మాట్లాడదాం ఆర్సీ అనేది మీకు సబ్మిట్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ లో వెహికల్ డాక్యుమెంట్ అది డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి మళ్ళీ డేటా వేరు వెహికల్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏమి ఉంటాయి వెహికల్ నెంబర్ ఉంటుంది అంటే వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ వెహికల్ కి ఒక ట్వంటీ ఎయిటీన్ డిజిట్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటది ఆ నెంబర్ ఇస్తే ఏమైతుందో తెలుసా ఆ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేస్తే అది ఏ కంపెనీలో మ్యానుఫాక్చర్ చేశారు ఏ ఇయర్ మ్యానుఫాక్చర్ చేశారు దాని కలర్ ఏంటి అసలు దాని డీటెయిల్స్ మొత్తం అంతా వస్తాయి వెళ్ళి ప్రతి కంపెనీ అడగలేం కదా ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు చేశారు ఏంటి అనేది సో ఆ నెంబర్ కి ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాన్ని వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అదర్ టెక్నాలజీలో వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంట అంటే మనం వెహికల్ నెంబర్ ప్లేట్ నెంబర్ కదా నెంబర్ ప్లేట్ నెంబర్ ఏం చెప్పింది ఆ వెహికల్ ఎవరి పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది అని చెప్పింది అది రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ మాట్లాడినాయి వెహికల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ వెహికల్ ఎవరు మ్యానుఫాక్చర్ చేశారు ఎప్పుడు మ్యానుఫాక్చర్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎలా వస్తాయి ఆ వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మోడల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇయర్ ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ప్రీవియస్ గా ఈ వెహికల్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా కూడా చెప్పచ్చు అది బ్రాండ్ న్యూ వెహికల్ కాదా కూడా వచ్చేసింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశారు ఇప్పుడే షోరూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చింది బ్రాండ్ న్యూ వెహికల్ కదా లేదు ఆల్రెడీ మీరు ఇంత ముందు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు ఇది సెకండ్ టైం అంటే ప్రీవియస్లీ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా అన్నది కూడా ఒక ఒక పారామీటర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెసింగ్ లో ప్రీవియస్ గా ఇయర్ లో ఇన్సూరెన్స్ ఉందనుకోండి ఈ ఇయర్ కి ప్రీమియం తగ్గాలి అంతే కదా వాల్యూ తగ్గింది కదా వెహికల్ వాల్యూ తగ్గితే ప్రీమియం తగ్గింది మళ్ళీ మీరు మధ్యలో క్లైమ్స్ చేశారనుకోండి ప్రీమియం పెరిగింది మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం వెహికల్ కి ఏ క్లైమ్స్ లేవు అంత నీట్ గా ఉంది ఈ ఇయర్ మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ అప్లై చేస్తున్నారు వెహికల్ వాల్యూ తగ్గింది ప్రీమియం తగ్గింది మీరు కట్టేది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఏం చేశారంటే ఏదో అయింది మీరు టూ టు త్రీ క్లైమ్స్ చేసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉన్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఇయర్ లో ప్రీమియం పెరిగింది ఓకేనా సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ సో వెహికల్ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు ఒకటి వచ్చేసి వెహికల్ టైప్ అవుట్ చూద్దాము ఇన్సూరెన్స్ టైప్ మాట ఇన్సూరెన్స్ టైప్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే పర్సనల్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు అది
కమర్షియల్ వే అంటే కమర్షియల్ వెహికల్స్ ప్రీమియం ఎక్కువ ఉంటుంది పర్సనల్ వెహికల్స్ ప్రీమియం ఆవియస్ గా తక్కువ ఉంటుంది ఈ రెండు కాకుండా ఇంకా వేరే వెహికల్ ఉంటాయి ఏంటి పర్సనల్ కమర్షియల్ మేబీ అది కూడా అవ్వచ్చు అది ఒకటి అవ్వచ్చు పబ్లిక్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వెహికల్స్ అవ్వచ్చు ఓకే హెవీ ట్రక్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి వాడే ఇప్పుడు ప్రక్లైనర్స్ ఉంటాయి వాటికి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఒక ఒక స్క్రీన్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ డేటా క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇది ఒక టెంపులెట్ లాంటిది మీకు ఎప్పుడు స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయమన్నా ఏది క్రియేట్ చేయమన్నా ఫస్ట్ డేటా క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ దెన్ పేజ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇంకా మీకు తెలుసు సెక్షన్ ఫ్లో యాక్షన్ ఫ్లో అయ్యాలి ఓకే సో పర్సనల్ వెహికల్ సారీ నార్మల్ గా వెహికల్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే రైట్ డౌన్ ఎవ్రీ వన్ వర్కింగ్ విత్ డేటా క్లాస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ లో మీకు సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్పలేదు ఇందా చెప్పి దానికి ప్రాక్టికల్ చేస్తాం అంతే ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ వర్కింగ్ విత్ డేటా క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ పేజ్ ఇంతవరకు ప్రజెంట్ చూద్దాము తర్వాత సెక్షన్స్ అయన్ని వి విల్ సి ఓకే క్రియేట్ ఎ న్యూ డేటా క్లాస్ రైట్ డౌన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ డేటా క్లాస్ vehicle <coughs> create a new data class vehicle with below properties so properties em em unnai win v i n win ante vehicle identification number win ante endi vehicle identification నెంబర్ మ్యాండేటరీ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మోడల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ ఇంకేముంటాయి వెహికల్ టైప్ ఓకే టూ వీలరా ఫోర్ వీలరా ఇంకా ఇంకేముంటాయి హెవీ డ్యూటీ వెహికల్ టైప్ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటిది ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఆప్షన్ ఆప్షన్స్ పెడదాం ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఎస్ నో ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి గెస్ట్ చేయండి ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ ఎస్ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ నో అంటే ఏమై ఉంటుంది ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఇన్సూరెన్స్ చేస్తుందా లేదా అనేది అసలు వీళ్ళని అడగాల్సిన పని లేదు అసలు వేరే ప్రీ పాస్ట్ లో కనుక ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ రావాలి but as of now we will add it okay okay so design mm -hmm. mm create jali create vehicle class under implementation data class implementation data class lo okay, vehicle class create first step after that second step create properties by using wizard meer wizard tho properties cheyaledu kada ippudu chestaru next ee anni raayasala meer design algaradam raayasala you need to write only requirement ante ee design algaradam anta nenu raasthe meer follow avtaru create page in work class referring to above data class idi manam cheyalsindi okay done సో ఈ ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతాం సో క్లాస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ సి ఇప్పుడు మనం ఇది ఇది యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఈ డేటా క్లాస్ ఎలా వస్తుంది నాకు మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వర్క్ క్లాస్ అని ఉంటుంది కదా ఇలా ఉంటుంది కదా మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇంప్లిమెంట్ ఈ వర్క్ అని తీసేస్తే డేటా అని కనబడుతుంది ఇక్కడ కింద ఎక్కడైనా కనబడుతుంది ఎక్కండి డేటా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి పిన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ఓకేనా 
సో ఇప్పుడు ఈ డేటా క్లాస్ కింద నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ సిసడ్మిన్ క్లాస్ క్లాస్ కెన్ బి క్రియేట్ అండ్ అండర్ డేటా సిసడ్మిన్ కేటగిరీ అంటే ఆ కేటగిరీ కాబట్టి అది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి డేటా తర్వాత నేమ్ ఏమని ఇస్తున్నా వెహికల్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఐ గివ్ స్క్రీన్ షాట్ అపెండ్ వెహికల్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళి వెహికల్ కాపీ పేస్ట్ సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ మీరేం టచ్ చేయొద్దు వదిలేండి సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇప్పుడు పనిలేదు తర్వాత చూద్దాం క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ అర్థం కావాలంటే మీకు ఇంకో టూ టూ టు త్రీ డేస్ పట్టింది ఈ ఈ త్రీ డేస్ వరకు మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వండి ఓకే నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసే ఆప్షన్స్ ఒకటే మీకు తెలుసు సిటీల్లో మిగతా ఏం తెలియదు ఇంకో పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయింది డేటా క్లాస్ ని కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే పేరెంట్ క్లాస్ ఉండింది ఆటోమేటిక్ గా ఆల్రెడీ ఉంటది ఏముంది డేటా డాష్ వర్క్ క్లాస్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఏముంది చెప్పండి వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఆర్ వర్క్ డాష్ ఏదైనా పర్లేదు డేటా క్లాసెస్ కి డేటా డాష్ అలాగే ఇంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఐఎన్టీ అని వాటికి ఏముంటది ఇంట్ డాష్ అని ఉంటది ఇండెక్స్ క్లాసెస్ కి ఏముంటది ఇండెక్స్ డాష్ అని ఉంటది ఓకే మీరు దాని గురించి పెద్దగా ఏమి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన పని లేదు డేటా వర్క్ క్లాసెస్ వర్క్ డాష్ డేటా క్లాసెస్ డేటా డాష్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసెస్ ఇంట్ డాష్ ఇండెక్స్ క్లాసెస్ కి ఇండెక్స్ డాష్ అంతే ఐఎన్డి కాదు ఐఎన్డిఎక్స్ ఇండెక్స్ డాష్ మీకు మోస్ట్లీ ఆ క్లాసెస్ ఏ ఏవైతే అవుతాయో అదే పేరెంట్ క్లాస్ పేరు ఉంటుంది ఓకే ఎప్పుడైనా సో వర్క్ క్లాస్ అనేది నిన్న చూసాం మనం వర్క్ క్లాస్ కి వర్క్ డాష్ ఉంది డేటా క్లాస్ కి ఏముంది డేటా డాష్ అది అలా వదిలేండి డేటా క్లాసెస్ విల్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ డేటా డాష్ ఆల్వేస్ సో ఇప్పుడు క్లాస్ టైప్ వచ్చేసి నేను కాంక్రీట్ అని చూస్ చేస్తా ఎందుకనేది మీకు చెప్పలేదు మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు కూడా వి విల్ సీ ఇన్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఈ ఆప్షన్ ఒకటి వర్షన్ కూడా మీకు వర్షనింగ్ కూడా ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది కదా సో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నార్మల్ గా ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో ఏదో వస్తే వాల్యూ అది సెలెక్ట్ చేసేసి అంతే ఈ ఆప్షన్ మీకు తెలుసు ఈ డేటా క్లాస్ అనేది క్లాస్ గ్రూప్ అయితే అవ్వదు ఏమైంది ఆల్వేస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ డేటా క్లాస్ ఏస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్లాస్ గ్రూప్ కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఇనహెరిటెన్స్ రిలేషన్ లేదు అని అర్థం అంటే సింపుల్ గా మాట్లాడుతుంది దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ మీకు తెలియాలంటే సింపుల్ ఎందా నేను ట్రీ డ్రాగన్ డ్రా చేస్తా కదా అలా డ్రా చేసుకున్నా మీకు తెలిసిపోదు ఓకే సో ఈ క్లాస్ కి క్లాస్ గ్రూప్ వర్క్ క్లాస్ కి ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ లేదు అంతే జనరల్ గా మనం ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసినా జస్ట్ డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేస్తాం నేను ప్రాపర్టీ చేస్తా సెక్షన్ చేస్తా ఓపెన్ చేస్తాను అక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ చేసా ఫ్లో యాక్షన్ లో హిస్టరీ ట్యాబ్ ఉందా నేనేం డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ అలాగే నేను సెక్ష డీటెయిల్స్ ఇవ్వబడే సేమ్ అయింది అలాగే సెక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా ఉంది హిస్టరీ ట్యాబ్ హిస్టరీ ట్యాబ్ అనేది ప్రతి రూల్ కి ఉంటది దాని దాని పర్పస్ ఏంటో చెప్తా చూడండి జస్ట్ హై లెవెల్ లో ఫస్ట్ థింగ్ హిస్టరీ ట్యాబ్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది రాస్తే తర్వాత వచ్చే డెవలపర్స్ కి అర్థమైంది మీరు వెళ్ళిపోయారు డెవలప్మెంట్ అయింది వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ ఎవరో వచ్చారు ఇది మాడిఫై చేయాలి ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు దీని పర్పస్ ఏంటి దీని యూసేజ్ ఏంటి అని ఎలా తెలుసు దానికి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మీరు ఇక్కడ రాసి ఉంచాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రూల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అప్లికేషన్ అనేది రాస్తే ఏమైంది మ్యాండేటరీ అయినా అవ్వకపోయినా యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ హిస్టరీ ట్యాప్ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ రూల్స్ అది మాత్రమే కాకుండా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏముంది ఇన్ఫర్మేషన్ హిస్టరీ డీటెయిల్స్ లో ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు లాస్ట్ ఎప్పుడు మాడిఫై అయింది లాస్ట్ ఎవరు మాడిఫై చేశారు లాస్ట్ ఎప్పుడు మాడిఫై చేశారు ఎన్ని మాడిఫికేషన్ జరిగినా కూడా ఉంటది ఇక్కడ వ్యూఫుల్ హిస్టరీ అని ఉంది కదా సపోజ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్ వస్తుంది ఎన్ని మాడిఫికేషన్ జరిగినా ఇప్పుడు వరకు ఫస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ ఇనీషియల్ క్రియేషన్ దాని తర్వాత ఏ ఏ చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్ జరిగి ఉండొచ్చు ఓకే మనం అది కాల్ చేసాం ఇది కాల్ చేసాం అలా చేసాం ఇలా చేసాం ఓకే సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ మాడిఫికేషన్స్ అయినాయి ఎన్నిసార్లు అయినాయి అంటే వన్ క్రెడిట్ అకౌంట్ ఉంది కదా ఇదే మీకు చెప్పేది వన్ టూ టూ టైమ్స్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత ఒక మాడిఫికేషన్ అయింది ఎవరు చేస్తారు ఆ మాడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ 
అదే మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసేవి ఇంతకుముందు హిస్టరీ ట్యాబ్ ఏం ఫిల్ చేయకుండా సేవ్ చేస్తే సేవ్ అయింది ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హిస్టరీ ట్యాబ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా సేవ్ అవ్వదు ఓకే సో లెట్ ఎస్ ఫిల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హిస్టరీ ట్యాబ్ లో ఏమని దిస్ ఈస్ ఏ వెహికల్ క్లాస్ డిస్క్రిప్షన్ దేనికి దిస్ ఈస్ ఏ కామన్ క్లాస్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దిస్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఒకే క్లాస్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కి ఇదే యూజ్ చేసుకుంటారు సేవ్ చేయండి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు సేవ్ అయింది ఓకే ఇంత ముందు సేవ్ అవ్వ అంటే ఇన్ హిస్టరీ ట్యాబ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్ చేయడం అనేది క్లాసెస్ చేసినప్పుడు మ్యాండేటరీ అట్లా వేరే రూల్స్ కి చేయా చేయాల్సిన పనిలేదు అని కాదు మీరు రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు అసలు ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసినా హిస్టరీ ట్యాబ్ లో దాని గురించి రాయాల్సింది మీరు రాయకుండా సబ్మిట్ చేసినా మీరు టెక్ లీడ్ గానీ ఎవరైనా రివ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అర్థమైందా సో క్లోజ్ చేయండి ఇది సో క్లాస్ రెడీ అయిపోయింది క్లాస్ పేరు ఏంటి వెహికల్ అనే క్లాస్ రెడీ ఇది కూడా షార్ట్ కట్ లో పెట్టేసుకుంటారు వెహికల్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి లెట్స్ క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ లెట్స్ క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయడం నావిగేషన్ మీద తెలుసు కదా రైట్ క్లిక్ చేయాలి క్లాస్ మీద డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ అది ఒక్కొక్కటి 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 క్రియేట్ చేస్తా వెళ్తారు అన్ని కలిపి అట్ టైం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్ ఏంటిది వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైనర్ క్రియేటింగ్ ప్రాపర్టీస్ బై యూజింగ్ డేటా డిజైనర్ విజార్డ్ పేరు మళ్ళీ పాత విజార్డ్ వచ్చేస్తుంది వ్యూ ఇన్ డేటా డిజైన్ ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ లో ఏముంది క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉన్నాడు ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి యాడ్ ఫీల్డ్ సో ఈ క్లాస్ లో మీరు ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తున్నారు యాడ్ ఫీల్డ్ అని క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ దానికి నేను రాస్తాను నెక్స్ట్ నేను చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఏంటి ఫస్ట్ వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకే సో నాకు దాంతో ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు పని లేదు నేను ఏం మార్చాల్సిన పని లేదు సబ్మిట్ అండ్ యాడ్ అనేదర్ యాడ్ అనేదర్ సబ్మిట్ అండ్ యాడ్ అనేదర్ విన్ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కూడా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ప్రస్తుతానికి దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ రావాలి అది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ అది ఇప్పుడైతే అన్ని మామూలుగా ఎంటర్ చేద్దాం వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మోడల్ తర్వాత వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ ఎందుకని ఇయర్ అనేది న్యూమరిక్ కదా సో ఇంటీజర్ అని తీసుకో ఇయర్ అయిపోయింది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇంకా నెక్స్ట్ వెహికల్ టైప్ సి వెహికల్ టైప్ అనేది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం పెడదాం డ్రాప్ డౌన్ పెడదాం డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలండి రేడియో బటన్ కూడా పెట్టచ్చు మీరు ఓకే పిక్ లిస్ట్ అని చూస్ చేసుకోవాలి ఈ విజార్డ్ లో మారిపోయింది మళ్ళీ ఆప్షన్ పిక్ లిస్ట్ అది డ్రాప్ డౌన్ అవ్వచ్చు సెర్చ్ బాక్స్ అవ్వచ్చు రేడియో బటన్ అవ్వచ్చు మీ ఇష్టం సరే డ్రాప్ డౌన్ వాడదాం రేడియో బటన్ ఇంకోటి ఉంది కదా నెక్స్ట్ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది రేడియో బటన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ పెట్టి ఆప్షన్స్ ఏంటి యాడ్ చేయండి యాడ్ చాయిసెస్ ఫస్ట్ టూ వీలర్ టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ హెవీ వెహికల్ హెవీ ట్రక్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అదే టూ వీలర్ అంటేనే లైట్ వెయిట్ ఈ రెండు లైట్ వెయిట్ అనుకుందాం ఇది హెవీ వెయిట్ మీరు ఇంకా ట్రైన్ ఇన్సూరెన్స్ మనం చేయలేండి ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఇంతవరకు మీరు ఇంకా యాడ్ చేస్తే మీరు యాడ్ చేసుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నో ప్రాబ్లం ఓకే సబ్మిట్ దిస్ ఓ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది కదా వాట్ ఇస్ అదర్ ప్రాపర్టీ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రయార్ ఇన్సూరెన్స్ రేడియో బటన్ తీసుకోండి సో రేడియో బటన్ అయినా డ్రాప్ డౌన్ అయినా ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి పిక్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మాది రేడియో బటన్స్ ఏంటి ఎస్ నో అంతే ఎస్ ఉందా ప్రీవియస్ గా ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా అన్నదే పాయింట్ సబ్మిట్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ 
సేవ్ బూలియన్ తీసుకోవచ్చు ఆ మీరు చెక్ బాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు చెక్ బాక్స్ ని నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో చేద్దాం చెక్ బాక్స్ అంటే బూలియన్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకో చెక్ బాక్స్ ఉన్నట్టు లేకపోతే సెలెక్ట్ చేయకపోతే లేనట్టు ఇక్కడ చూడండి మ్యానుఫ్యాక్ ప్రాపర్టీస్ అని వచ్చేసినా ఆల్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేటెడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఎ పేజ్ ఇన్ వర్క్ క్లాస్ ఇన్ వర్క్ క్లాస్ స్క్రీన్ డిజైన్ గురించి నేను మాట్లాడతాం మళ్ళీ ఇప్పుడు అయితే మీకు డేటా క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ పేజెస్ కదా వర్క్ క్లాస్ కి వెళ్ళా ఇప్పుడు వర్క్ అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడికి ఎలా వస్తాయి పేజెస్ తోనే వస్తాయి వేరే ఛాన్స్ లేదు సో పేజ్ అన్న కూడా ప్రాపర్టీయే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పేజ్ కూడా ప్రాపర్టీయే క్రియేట్ డేటా మోడల్ ఒకటే కదా ఒకటికి విజాడ్ వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఒకటికి డైరెక్ట్ గా మీరు నార్మల్ నావిగేషన్ తెలిపోవచ్చు ఏంటిది పేజ్ పేరు సపోజ్ నేను ఇట్లా పర్సనల్ వెహికల్ వాడదాం అండి పర్సనల్ వెహికల్ అని వాడుతున్నా పర్సనల్ వెహికల్ సో పర్సనల్ వెహికల్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ నేను టచ్ చేయలేదు సో ఇది పేజ్ కదా క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ చేంజ్ మీద క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్ అనే ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకో ఇక్కడ ఇది పేజ్ ప్రాపర్టీ ఈ పేజ్ ప్రాపర్టీ దేనికి సన్ సన్ ఆటో ఐ డేటా వెహికల్ అర్థమైందా మీరు అది డ్రాప్ డౌన్ నుంచి చూజ్ చేసుకోవద్ది చేజ్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్ గా మాత్రం టైప్ చేయొద్దు డ్రాప్ డౌన్ నుంచి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు ఈ పేజ్ వచ్చేసి ఉండాలి క్రియేట్ అయిపోయింది కదా డిలీట్ బై బటన్ వచ్చిందంటే క్రియేట్ అయినట్టు లేకపోతే క్రియేట్ అవ్వలేదు నాకు పర్సనల్ వెహికల్ ప్రాపర్టీస్ అని వచ్చినాయా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు పర్సనల్ వెహికల్ డాట్ ఆ ప్రాపర్టీస్ లాగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ అయిపోయింది ప్రాక్టికల్ నెక్స్ట్ మీకు హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ప్రాపర్టీ మోడ్స్ అంటే ఏంటనేది చెప్తాను ఏమేం డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు సో ఫార్ ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డు తర్వాత పేజ్ పర్పస్ ఏంటి డేటా క్లాస్ అడ్వాంటేజ్ దాన్నే ప్రాక్టికల్ గా చేసాం డేటా క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇది ప్రాక్టికల్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ మీకు మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ప్రాపర్టీ మోడ్స్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మోడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మోడ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి సింగిల్ వాల్యూ పేజ్ వీటిని ఏమంటారు అంటే ఎంబెడెడ్ ఆర్ అగ్రిగేట్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉన్నాయి వీటిలో కూడా ఈ రెండు ఉంటాయి మనం టిపికల్ గా సిక్స్ ప్రాపర్టీ మోడ్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఎప్పుడైనా ఏంటంటే సింగిల్ వాల్యూ మీరు ఈజీగా చెప్పచ్చు సింగిల్ వాల్యూ అంటే సింగిల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ జెండర్ సిటీ నేమ్ కంట్రీ నేమ్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటి సింగిల్ వాల్యూ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓకే వేరే లాగా ఇస్తాను నేను ప్రాపర్టీస్ డోర్ నెంబర్ అన్నా డోర్ నెంబర్ ఇంకా స్ట్రీట్ నేమ్ ఇవన్నీ సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఇప్పుడు పేజ్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు దీని తీసుకెళ్లి అడ్రస్ అన్నాను అనుకోండి అడ్రస్ అడ్రస్ లో డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నేమ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నేమ్ అనేది సింగిల్ వాల్యూ నే కానీ అడ్రస్ అనేది ఏంటి అడ్రస్ అనేది ఏంటి అడ్రస్ అనేది పేజ్ అడ్రస్ అనేది పేజ్ అడ్రస్ ఇస్ ఏ పేజ్ ఈ అడ్రస్ పేజ్ లో డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నేమ్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఏంటి సింగిల్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇంకో మోడ్ ఉంది పేజ్ లిస్ట్ పేజ్ పేజ్ లిస్ట్ ఇలా ఉంటది చూడండి ఇది చాలా ఈజీ తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ పేజెస్ అడ్రస్ లో ఉన్నాయి అడ్రస్ అనే ఒక ఇది దీంట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది మొత్తం కలిపి పేజ్ లిస్ట్ అంటాం ఏమంటాం పేజ్ లిస్ట్ ఈస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటి ప్రతి పేజ్కి ఒక న్యూమరిక్ నెంబర్ ఉంటుంది సీక్వెన్షియల్ న్యూమరిక్ నెంబర్ సో సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ హోల్డ్స్ ఎ వాల్యూ పేజ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్స్ సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ పేజ్ హోల్డ్స్ ప్రాపర్టీ సింప్లీ స్పీకింగ్ పేజ్ హోల్డ్స్ ప్రాపర్టీస్ పేజ్ లిస్ట్ హోల్డ్స్ పేజెస్ పేజ్ లిస్ట్ హోల్డ్స్ పేజెస్ మీకు ఇంకోటి ఉంది ఇలాగే పేజ్ గ్రూప్ అని ఉంది అది చూపిస్తాను పేజ్ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పేజ్ లిస్ట్ కూడా పేజెస్ ఓకే 
address home office permanent okay, building you end up on event Japan if you go to collection of pages page list is collection of pages each page has index value page group is unordered collection of pages page list and ordered collection of pages page list is unordered collection unordered and numeric number under the pair under there will be a name page group an easy guy and page a the what is what an it honey man a reality of page list like what the page group order page group chala the core everything is page list 99 percent page list what it okay now just a high level me information person otherwise single value property page page list page group single value property and value under page holds properties multiple pages together with index value page list multiple pages together with name each page page group ante value list value group ayina tarvata chudu okay just me information kosam ida ante emana doubts unnaya ee roju session everyone clear three things mainly we have done understanding clipboard understanding page understanding data class and its purpose page purpose and practical avi ela create cheyalane practical so me ko blind ga thambrulu enti eppudaina me ki edi create cheyalanna properties ekkada create cheyali data class requirements the data class cheyali data class lo properties cheyali aa properties ni page tho access chesukovali annade concept ga okay first first chesindi just tour ke learner ga basic learner ga practice kosam chestanu any doubts so me ki ro document raavadaniki koncham time pattindi but andaru fill chesara form form fill chesara meer kuda Group la add ayar na. But actually, piche le baat ki. Add jale da. Okay. But actually, sir, about ten minutes long. I will again add jale this time. Form fill jale sir, no linki mere thele na hundi. Mere mere jale da. Mere jale na lagane. Okay, about fifteen to twenty minutes long. Then a form download is coni. A mail ID is chhare da. Mere karta ke chhare da. So, ok, email group create just now. So, regular ga meeku heroes document regular nchi. You're going for a dunni email go just. You put a rekki meeku document such nia da. I went ok jod bet kondi. Inko vishya me nante, me email box clear yas tha me put ga put. Ok, two months ko sari clear yas tha nante. Me ki roo bambi chin mail ho. Me download yas pote next ok two months ha tha download yas leh. A document. Me ruk perfect ga. ए रोज मेल आ रोज एक्सेस जेस को नहीं डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड जैसी मी सिस्टम लो ओके पोल्डर स्ट्रक्चर नेट का बैठ को नहीं बैठ को नहीं अदम है ना मल्ली ओके नालेल तरह तो चीन मेरे मेल डेलीट जैसे रना रावट लेने थे अपुन मल्ली ऐसे कारण टी कस्टमर इधर नहीं ओके सो प्लस एक्सेस कोड़ा ओके मैं अपलोड ऐसे ना यार वो सारी गूगल लो अंतर ही सिंक का वो तो फास्ट का मैं कैसे से राउड आने की मैं भी ओका सिक्स आवर्स सेवन आवर्स पर पार्ट टच अने मेरे वीडियो में तो डिपेंड आवासन पन लेते क्लास अटेंड आई थी असली वीडियो में तो डिपेंड आवासन पन लेते उन्हें मध्य में तो लोग रिव्यू जस्ट क Delete JH, Miru. Anything you can delete in Vega, can you make a deletion going to apply to either a delete JL and code, for example. The delete button on the click JC, okay, comment JC, delete and go to us. Okay, can you applications? So I ended delete JL. Properties of that delete JS, only create just no problem with section flow, action flow, then it all a problem with classes, applications, I ended delete JL and try JL. We got the character and Munda, the other is the very name to create JL, which is different name to Ante. Okay. Fine. Meeting I think closes none. Thank you.